sisi mtazamaji popote pale ulipo natumai umzima kama ngarange za mivule kama sio kisiki cha mkali tu sema kiongo cha mpingo na kukaribisha kwa mawili na matatu kwenye idha yako unaoipenda idha yako unaoyenzi T1 TV the authentic voice you can trust jina langu ni mtamaji galacha alina tajiri kubwa Kongo ya Mswahili. Na hii leo uh, nimetembelewa na mgeni mmoja, mgeni mashuhuri na jina lake ni jina tajika maana yake amekuwa mtabaji galacha pia. Amekuwa mpiga bio, amekuwa mwanahabari kwa muda mrefu na amefanya kazi katika idhaa nyingi humu nchini na Asante sana tumemfahamu uh, kama mtangazaji wa shirika la kitaifa la KBC na baadaye akakwenda kule Pan FM kisha uh, sasa hivi yuko Gekoyo TV na sasa hivi yuko T1 Television uh, ambapo tume uh, tumemwalika hapa hii leo. Uh, kwa sababu tunataka kujua kuhusiana na safari yake kuna jambo ambalo limeniatoa moyo sana maana amekuwa uh, rafiki wa karibu na amefanya ka, kazi pamoja ama kwa karibu na uh, al, 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 aliyekuwa mtangazaji wa shirika moja huko nchini ambaye pia uh, ni mbunge wa Nyali Mohamed Ali anajulikana kama Jicho Pevu ambaye alikuwa akifanya uh, taarifa kuhusiana na upekuzi uh, huko nchini na si mwingine bali ni Francis Kemani. Jambo kaka. Karibu sana. Vipi hali? Mimi mzima si jambo. Uko mzima eh? Kabisa kama ngaranga za mivule. Unajua si kujua hizo siku zote ambazo niko na wewe sijajua kwamba <laughs> Kiswahili na kiuna kimanya kiasi hicho. Eh mimi si bingwa. Uh -huh. Ingawa naogelea tu kwenye kidimbi. Uh -huh. Bahari bado sijaweza. Unajua ukitaka kuogelea katika maji yenye kina kikina kirefu. Yes. Lazima uwe na wale ambao wamezoea. Kabisa. Kwa hivyo ukiwa na wao hujanoa uko sawa. <laughs> Kabisa. Niambie vipi lakini? Mimi mzima, mm -hmm. uh, sijabu na kukaribisha na kwa mawili na matatu. Nashukuru sana. Uh, kwenye dha yetu. Mm -hmm. Na nataka kujua kuhusu na safari yako. Lakini kabla hatujafika pale, mm -hmm. ningependa kwanza uwasalimie wasikilizaji na watazamaji wetu. Mm -hmm. Na tumeo mzima popote pale ulipo, mtazamaji wa T1 TV, tumekuwa na wewe kwa muda mrefu na mimi najulikana kama Francis Kimani aliposema mwenzangu. Uh, na ni raha yangu kuwa hapa ili pia mimi unajua nimezoea kuwa ni nikihoji ni, ni, ni watu Kabisa. wakati ambapo inafika pia mimi nahojiwa sasa na jinsi kana kwamba mnyonge ki, dhaifu kidogo lakini nitangangana tu angalau niweze kuwafahamisha wengi story yangu maana nimetoka mbali Kabisa. mimi kwetu ambako nimetoka uh, kule Moranga nilipoingia katika uh, masuala ya utangazaji hakukuwepo mtu mmoja isipokuwa ili Mwangi ambaye ali, alikuwa amelizamia swala hilo la utangazaji na tulikuwa tunamsikia wakati wa sherehe kama madaraka jamhuri de tukiwa kule nyumbani na alikuwa na sauti nzuri sana. sana kwa hivyo nilikuwa najaribu kumuiga mm -hmm. rafiki yangu sana jako yo silvestra ah. wakati ya kitangaza mpira <laughs> Nika, nilikuwa natamani unajua kwetu ni 6 km from Abadeya. Yes. Km 6 kutoka pale katika uh, mlima wa uh, msitu wa Abadeya. Na usa, kwa kwenu wapi hasa? Kwetu ni pale Kangema. Umefika Kangema? Kangema. Huna haja na Kangema. Mm -hmm. Pita Kangema. Mm -hmm. Kanyenya ile? Kanyenya ile. Kirule. Kirule Gakera? Kirule Gakera. Sasa so, ukiwa Gakera matatu za kwenda kwetu mtu anachukulia pale Gakera. Mm -hmm. Ukichukua Gakera 100 mm -hmm. Kirule. Mm -hmm. Huko ni remote kabisa. Mhm. Mm Hapo mm -hmm. sasa ndipo nimezaliwa, nimelelewa. Kuna shule iko ngambo ile nyingine ya Kanyenya ile. Uh, shule iko pale mixed mixed school nyagatugu kuna kiawa mbogo mm -hmm. uh, ruadhia hizo hizo shule, hizo shule kuna, zote kwa kiawa mbogo kufanya mm. mentorship okay. sasa na mimi aha yes pia umetembea eh. sasa mimi nime, nimezaliwa pale yes. nikasomea kirudi primary school nikaenda kigumo bendera high school eh. kukawa wanafunzi pale hawako na nidhamu wakagoma uh, mtawalia mara nyingi sana mm. Uh, nikahamishwa pale nikaenda Kireti kwa sababu ya mpira nilikuwa mchezaji mpira wakati huo walikuwa wananiita Kibesco sasa Kireti ama Kireti 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 sasa kuna Kireti na Kireti uh -huh. uh, pale Jombe tulikuwa mm -hmm. tunagaragaza mpira vizuri sana mm -hmm. uh, tuna, uh, nime nimecheza mitinange mingi sana pale tukishinda mm -hmm. mpaka kufikia kiwango cha provincial mm -hmm. uh, nikiwa kigumo bendera tumefika national nikiwa form 1 mm -hmm. kwa hivyo najigamba na, na, na pia nimecheza mpira nimechezea Fika United nimechezea uh, timu nyingine Bomani pale Muranga kwa hivyo pia katika nyanja ya mpira ni sawa. Mhm. Mm mm -hmm. Nimelelewa pale, yes. uh, uniuliza mahali ambapo nimelelewa. Mm -hmm. Hapo ndipo kiini changu. So, eh uh, bunge lako ni Kangema. Kangema constituency. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa hebu tutupe tu, tu, safari yako mm -hmm. ya kujiunga na walisha habari. Sasa um, kabla hatujafika sasa mahali ambapo mmekuwa washikishwa kwa washika wakubwa pamoja sana Mohamed Ali. Eh kabla hatujafika pale mm -hmm. 
kuna kile kipoa mtu huje hizi yuko nacho akiwa pale nyumbani kwa mfano mimi nilikuwa nasoma habari uh, nikiwa katika shule ya msingi mm-hmm. tena nikiwa katika shule ya upili mm-hmm. tukiwa na kanabia mwangano wa shara mwangano wa shara namjua namjua nafahamu namjua eh alikuwa head of uh, press club mm-hmm. alikuwa alipotoka sasa mimi sasa nikachukua mm-hmm. shukani okay eh sasa wewe ulijuaje kwamba ndani yako kuna kipawa ambacho Mungu ameweka na kipawa hiki ni chotangazaji. Ila sikujua. Mm-hmm. Lakini nikiwa katika darasa la la nane mm-hmm. uh, muhula wa kwanza. Mm-hmm. Mwalimu wangu wa Kiswahili nilikuwa na mwalimu alikuwa na marehemu kwa sasa, Mrs. Kamau, mm-hmm. ambashaga dunia. Mm-hmm. Nika nikawa na mwalimu mwingine anajulikana kama Mrs. Maina wengi wanamtambua uh, uh, maeneo ya Kangema kwa sababu ni ni ni, 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 ni mtu mwenye tajiri kubwa sana tunapoingia katika masuala ya lugha. Mm-hmm. Uh, uh, ni insha, uandishi wa insha, uh, iwe ni Kiswahili ili yani hapo sawa tu mm-hmm. alitufunza vizuri sana na nilipoandika insha mamangu alikuwa mwalimu babangu mwalimu mm-hmm. nilipoandika insha uh, mwalimu wetu wa Kiswahili Mrs. Maina uh, akatangaza aka, aka kwamba haiwezekani mwanafunzi huyo vile ambavyo namjua lakini mimi nilikuwa na mapenzi nilikuwa na mapenzi ya kusoma vitabu vya Kiswahili vingi 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 mm-hmm. sasa nilipo tulipoletewa insha nikaandika insha ambayo ilikuwa nzuri sana akasema kwamba huyu kijana haiwezekani kwamba anaweza akaandika insha ambayo ina uweledi kiasi hiki sasa uh, tangu ya hapo lakini mimi nilikuwa najitambua kwamba ni mimi nimeandika wala sijanakili kutoka mahali fulani kwa hivyo nilikuwa najiamini na nilikuwa najua ijapokuwa hawaniamini mimi najiamini mimi nimefanya hiyo kazi nilipoingia katika uh, shule ya upili nikapatana na Mr. Wanderi mwalimu wangu wa Kiswahili uh, wengi walikuwa wanamuita bouncer kwa sababu alikuwa anatembea wakati wote bouncer ilikuwa ilikuwa mtindo wa wakati ule akanifunza Kiswahili na nikawa kwamba Kiswahili napata alama tisini kwenda juu kwa hivyo nilikuwa natamani sana kufanya kazi katika idara ambayo yote inahusiana na Kiswahili okay. sasa mimi nilipo nilipokuja uh, nikicheza mpira baba wangu kaniambia unajua mpira hauwalipi kwa hivyo wacha ujinga na nini naenda shule kasome nikachagua taaluma uh, ya uandishi wa habari Uh, kwetu mbabangu kanuliza unajua nani katika hili eneo lote ambaye amesomea uandishi wa habari utashikwa mkono na nani mm-hmm. nikamwambia haijalishi lakini mimi nataka hiyo babangu alikuwa anataka nisomee ualimu tukakosana mm-hmm. ndugu yangu uh, my brother anaitwa Peter Mwangi ni mwalimu alikuwa anataka niwe mechanic <laughs> nikakataa hayo yote na alikuwa ameongea alikuwa anasomea Mosoriet mm-hmm. teachers training college uh, ndugu yangu mm-hmm alikuwa ameongea na rafiki yake pale Eldred Town nipeleke pale nisomee uh, kazi ya uh, ya mechanic lakini nikakataa kata nilikataa kata kata singekubali kwa sababu siku nilikuwa nahisi kwamba nataka kuwa mtangazaji na haswa mtangazaji wa Kiswahili na na, na kule kuhisi ni kuonekana kwamba ni kile kipawa Mungu alikuwa ameweka ndani yako kweli maana Uh, kucheza mpira hakikuwa kipawa chako ingawa mm-hmm. ilikuwa swana ya hobbies Mkweli. okay mm-hmm. lakini uandishi habari mm-hmm. na ulikuwa unatamani sana 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 kufanya kazi katika shirika mm-hmm. uh, ambalo linatangaza kwa kutumia lugha ya Kiswahili ilikuwa tu ni BBC na KBC mimi si mzee sana lakini hizi shirika zi, uh, haya mashirika mengine mm-hmm. yameibuka juzi juzi tu ndio kumekuwa na redio nyingi sijui watangazaji ambao hawajielewi wana, wanatumia Kiswahili ambacho ni, ni, ni Kiswahili cha, cha, cha kuombea maji tu yeah. hawana yani hawana lugha mtu hajaelewa hawaelewi lugha vizuri mm-hmm. mtu anatumia tu maneno ambayo hayafai kutumika katika uh, uh, katika mukta ambao ana, anayatumia mm-hmm. kwa hivyo mimi nika ni, babangu aliponiambia hivyo nikajiunga na na New Zealand Media Institute ikofika mm-hmm. Uh, siku ya kwanza nilipopelekwa na mamangu na kumbuka mamangu mzazi alinipeleka mm-hmm. nilikutana na Mohaji Chopevu mm-hmm. Mohaji Newslink mm-hmm. fika mm-hmm. hapo ndipo nilikutana na Mohaji siku ya kwanza mm-hmm. nikalipiwa hostel pale majengo fika nilikutana na vijana wengine hapo wakanionyesha mtaa kina Jako mm-hmm. kina Karim hao na, na, na wakumbuka vizuri sana mm-hmm. kina Mwarabu ni vijana bado wako pale bado wako pale wako maua naenda kuwatembelea oh, na, na naenda pale tuna barizi na wao kidogo right. uh-huh. sasa tulipokutana na Moha tukawa kwamba tuna tuna tuna, tuna, tuna ile tamaa ya kutaka kujua zaidi mm-hmm. uh, one of our lecturers alikuwa ni Mr. Mwasia Uh, alitufunza vizuri sana na akafanya tupende mambo ya utangazaji mm-hmm. ndipo hapo tukaanza kuandikia makala maalum gazeti la standard tulikuwa tunaenda pale uh, tunatembea mguu tunaenda mguu mm-hmm. uh, mpaka pale Kiandutu tunafanya uh, makala maalum tunatuma standard wakati mwingine inachapishwa wakati mwingine ichapishwi barua kwa mhariri barua kwa mhariri wakati mwingine ni makala maalum tu feature stories mm-hmm. uh, tunatuma standard wakati mwingine inachapishwa nikachukuliwa kulikuwa na gazeti la Citizen uh, wakati huo gazeti Mchwara 
gazeti la citizen gazeti la citizen wakati ule limeanzaanza kuna editor chief alikuwa anaitwa Matandatu ndiye alikuwa tunatumia habari zetu anazichapisha wakati mwingine azichapishwi lakini ile ilitokea standard mara kwanza hivi ili tufurahisha sana ikatupatia motisha mimi na Moha sasa wakati ule tulikuwa na na ile tape recorder tunachukua magazeti ya wiki mm-hmm. pale uh, shuleni uh, ambapo tulikuwa tunasomea mm-hmm. Kiswahili taifa leo na nation alafu tunasoma tunajirekodi mm-hmm. sasa wakati ule mimi nimetoka mashambani mm-hmm. si kwa najua kwamba lahaja yangu kidogo ina tatizo mm-hmm. sasa nikisoma ni moha alikuwa naye anaogopa kuniambia <laughs> siku moja <laughs> tukawa tumekula miraa uh, ndipo moha kanaambia unajua kimu unakuwa na shida ya matamshi mm-hmm. kidogo Kiswahili chako kina sound kama Kiswahili cha mtu wa mashambani kwa hivyo jaribu kurekebisha mm-hmm. R mahali yeah. kuna N D L nini mm-hmm. sasa nilikuwa nasoma nikijisikiza mm-hmm. moha kanipea challenge mm-hmm. na eventually i was able to 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 to, to, to overcome the challenge mm-hmm. yeah kwa sababu eh, unasema mlikuta na Muhammad uh, pale News Lake Media yeah, okay. yeah, alikuwa anasomea tulikuwa pale pale tunafanya diploma pamoja tunafanya diploma dip, diploma pamoja mm-hmm. uh, sasa tutupitie kuhusu Uh, jinsi ambavyo Mohamed Ali alikuwa anakuchukulia uh, kwa mfano mm. eh, kupatia motisha ama hajanipa motisha tumepeana motisha unajua moa tumekutana na yeye hajui kitu mimi sijui kitu mm-hmm. ni, ni, ni our first week mm-hmm. kwa college tumeingia naye ameingia na siku mbili mbele yangu mm-hmm. ama siku tatu mm-hmm. mimi na mimi nimefika hajui kitu hata masomo yajaanza ah, kwa hivyo tumekutana tumeanza kwenda rege pamoja so, mlijunga tu na <laughs> ile taasisi ya Newsweek Media pamoja pamoja, pamoja tumeingia pamoja mm-hmm. ha, hajaingia mbele yangu sijaingia mbele yani tumeingia tumeanza masomo rasmi pamoja mm-hmm. sasa ndipo tukamizi siko najua fikra tukaanza kwenda Cascades wakati huo kulikuwa na 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 kwa sababu ndio nataka pia kuwa watangazaji wa rege ambao pia nimekuwa nitakupea nitakwenda nita kuelezea vile ambavyo nimekuwa lakini nilipata morale kutokana na Cascades mm-hmm. uh, tunaenda pale one of our lecturers uh, alikuwa anaandikia standard alikuwa pia DJ anaenda pale ku spin so tunamfuata hatunipi uh, kuingia alikuwa anaitwa Emmanuel uh, Manu ni uh, wengi wanamjua DJ Manu uh, alikuwa rasta lakini amesoma sana uh, alikuwa pia anatupeleka pale kwa hivyo tulipata nafasi ya kuingia bila malipo tumefanya mambo mengi sana na mengine ambao siwezi hata kutangaza hapa uh, mbele ya kamera tukiwa na tukiwa na, na, na moha uh, ndipo sasa tukaja kutafuta attachment KBC tulimaliza kama mwaka mmoja kuna rafiki yetu mmoja anaitwa Kamale wala sijasikia moha akimtaja sana wakati wa, anapofanya mahojiano Kamale alikuwa anachezesha pool pale mfangano mfangano street sasa si tunakuja na moha kutafuta attachment uh, KBC ndipo tukakutana na shisi ya wasilwa wakati huo mlikuwa mmeshamaliza tumemaliza sasa tukakutana hatujamaliza Baru lakini tu, tu, pale katikati tukiwa katikati ya course tukaja kutafuta nafasi ya attachment KBC mm. tukaposa kwa hivyo tuliipata baada ya kumaliza mm-hmm. baada ya kumaliza masomo ah. uh, katika hiyo taasisi ya news linka ndio pate nafasi shikilizi eh, lazima lazima kuwa na barua lazima kuwa na barua lakini wakati ule <laughs> KBC kupata attachment ilikuwa shida maana ilikuwa 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 ni kama kupata bucha huko mahali kama kama wapi kama kama Abu Dhabi tatizo kubwa ilibidi tuandikie mzee rafiki yangu sana mm-hmm. mimi na yeye tunaitana maje maje Leonard Mambo Botela yes. uh, huyo ndiye niliandikia barua uh, kwa, kwa lugha ya Kiswahili nikamwambia nime tumekuja hapa kwa muda wa mwaka mmoja uh, kila siku kulikuwa na kina mama wengine walikuwa wanatukuza pale kwa gate KBC walikuwa wabaya sana <laughs> tukangangana lakini uh, bahati nzuri kuna mzee mmoja alikuwa anapitisha iwapo mtachukuliwa uh, attachment anaitwa bwana Mailo siju kama bado yuko KBC ama aliondoka mm-hmm. tukapata nafasi mm-hmm. tukaanza mimi nikaenda department ya current affairs mm-hmm. idara ya, ya masuala ya, ya mambo ambayo yanaibuka mm-hmm. Mohamed Ali akapelekwa uh, idara uh, ya sports mm-hmm. wakati ule mm-hmm. tumechukuliwa siku moja mimi mm-hmm. Francis Kimani Mohamed Ali mm-hmm. DJ Israel wale ambao wanamkumbuka mm-hmm. tumechukuliwa Monica Kirago ambaye ni producer hivi sasa wa Jeff Koinange live mm-hmm na tumechukuliwa na Terry Antebet mm-hmm. na Kanze Dena tumechukuliwa siku moja tumeingia KBC mm-hmm. siku moja hey, attachment sasa attachment mm-hmm. tukafanya pale kwa muda gani tulifanya miezi mitatu kawaida na katika wakati huo attachment ni, ni masaibu gani uliopitia kule ambayo mpaka hii leo unayakumbuka yanakuwa tu moyo unahisi kana kwamba kuna watu wenyewe hawana huruma 
Manake, manake, wale watu wakua kwa attachment, mm. watu wakua amepata na kwasa shikilizi, ya. Mm. E, huo wana wanapitia mabo mangumu sana. Sasa wakati huu, ambapo, kwa sabi nimepata fursa ya kufanya kazi na media house nyingi, itakupeleka through my journey, mm. uh, tunipata watu pale, uh, mimi kwangu binafsi, mm. uh, sasa kina mwana hamisi hamadi, mm-hmm. wamekuja, kama mwezi mmoja baadaye ama miezi miwili baadaye mm. na wakapata kwamba kumetulia kidogo kuna mada mmoja mm-hmm. na, naomba ni nimtolee shukran zangu za dhati sijaipata platform ya kumwambia asante mm. anaitwa Mary Daraja mm-hmm. Mary Daraja wakati tukiwa department ilikuwa inasimamiwa na Martin Nyongesa Kinasia mm-hmm. Kinasia alikuwa mzuri sana ah, kwangu yes i learned Kinasia. from the best i learned ah, from wana, the best ah, nawakumbuka huo ndiye bwana wa kwanza niliona anapoa gazeti la kizungu analisoma kwa Kiswahili <laughs> Martin Nyongesa Kinasia mm-hmm. ana translate kwa Kiswahili Kizungu alimeletoa kwa studio ama presidential press service. Mm-hmm. Tunafanya program ilikuwa inaitwa Darubini. Mm-hmm. Saa 12 uh, mm-hmm. jio yeah, asubuhi na jioni. Mm-hmm. Sasa uh, presidential press service wamekuja uh, wamekuja na, na statement. Mm-hmm. Imetoka state house. Mm-hmm. Kingasi yako kwa studio mm-hmm. analetewa. Anaisoma kwa Kiswahili. Tunaona kama magic. I love Mary Daraja na yeye. Pia any we learn from the best. Sasa tulipata mabwana wengine ambao sina haja kuwataja majina mm-hmm. na wakati ule tulipata madamu mwingine alikuwa anaitwa Anne Mikia. Mm-hmm. Anne Mikia siku hizi aliniambia yuko bypass. Mm-hmm. Uh, alikuwa the head wa current affairs department. Mm-hmm. Na wengine walikuwa wa supervisors nini 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 mm-hmm. kabla Kenasi aje kuwa mkubwa. Mm-hmm. Mary Daraja alisimama na sisi sana. Alikuwa anachukia sana watu ambao wana harass atachizi. Mm-hmm. Kwa sababu wakati huo kama kuingia form 1. Yeah. Si kitambo ni ni mm-hmm. 2005 2004 2004 si wa kitambo sana mm-hmm. lakini bado kulikuwa na, na, na harassment unahisi kana kwamba haufai mm-hmm. unatumwa story unakuja na harasi ufanye hiyo story oh atachi nini 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 mm-hmm. atachi enda ujaribu ku voice kwenda hewani mm-hmm. kwenda hewani mm-hmm. kwamba umepewa nafasi uende soma hii story ufanye recording mm-hmm. tulikuwa tunafanya recording ya real to real tips mm-hmm. <laughs> ilikuwa procedure nyingine kubwa sana. Mm. Yaani unaweza ka, siku ya, yako ya kwanza kuenda hewani mm. mpaka huna redio mahali ambapo unaishi hapa mjini. Kwa hivyo lazima uongojee pale Canada Affairs kwa ofisi ama pale uh, department ya sports uh, kulikuwa na kina uh, Peter Kimeu. Mm. Sasa lazima ukae pale ujisikilize ujisikili, umepiga simu nyumbani leo munisikilize nitakuwa hewani kwenye dhaa taifa. <laughs> yaani tumetoka mbali. <laughs> Sasa tukafanya pale Canada Affairs uh, lakini bahati nzuri wale ambao nimekutajia mm. Francis Kimani mm. na Mohamed Ali kwanza mimi na Mohani kupatia story ya Mohani vile ambavyo Mohani anasema mm. attachment ikaisha miezi mitatu mm-hmm. sasa nilikuwa inabidi tu ndio wale ambao mnafanya kazi nao wanasema kazi yako nzuri hawana hawana swali mm-hmm. lakini pale kwa gate kuna GSU na wale wa wawili ukipita lazima kuna gate pass yes. umejaribu kuirabu imeandikwa 206 uh, 205 uh, ndio itaisha unaandika but la 5 unaandika 8 <laughs> ndio sasa unajiongeza miaka mitatu ya kuingia KBC sasa ilikuwa inabidi tupitie kule chini kwa tunnel eh <laughs> kwa tunnel huko chini pale Boulevard Hotel kuna tunnel iko pale unapitia pale Borowe mm-hmm. uwe ndani ya KBC mm-hmm. nikapewa nafasi ya kufanya rege na jamaa mmoja namshukuru sana ndiye alinipatia nafasi ya kwenda hewani mm-hmm. uh, continuity mara ya kwanza Lorelo Olio mm-hmm. Lorelo Olio nikapatana hapo sasa nikaanza kujiana na Jeff Mwangemi mm-hmm kaanza kwenda kienda rege kitale rege yangu ya kwanza tumeenda kucheza na kina Jeff Mwangemi na Lorelo Olio ni Jeff kitale Mwangemi, yupo yupo, uh-huh. yupo. Exactly. very strong uh-huh. haja zeka yupo uh-huh. yupo uh-huh. Uh, bwana mmoja mcheshi sana uh-huh. yupo bado uh-huh. sasa pale attachment kwenda hivyo ikawa kwamba haupati pesa mwaka mzima umeisha ulipwi uh-huh. mwaka mmoja na miezi mitatu haulipwi uh-huh. nikaondoka nikaenda kameme uh-huh. Kameme classified kuna meza moja ilikuwa inaitwa classified pale mm. uh, advertisers wakienda nje wanakuja na, stu, na, na advert mnasewa mna voice unaweza enda siku tatu bila kupata advert moja tulikuwa nilikuwa na 200 tulikuwa nilikuwa na 200 na unaweza pata mbili kwa wiki na huo ndo mshahara una survive na hiyo pesa sasa ikawa ni tatizo kubwa sana basi bahati ya Mungu uh, nikiwa pale tukapatana na shisi ya wasilo nilikwambia shisi ya wasilo rafiki yangu sana yes. Shisi ya watu wengi wametoka wote wale, wale ambao wanasikia wakizungumza Kiswahili ambacho kinaeleweka Kiswahili ambacho Shisi ya wasilo wa kwanza Shisi ya wasilo Juma uh, akina Karo Robi uh, Jako Jako Silvester sasa sasa hapo sija kugusia favorite Adam yeye alikuwa my favorite commentator wa 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 mpira mimi nilifanya mimi nijunge na press club kwa sababu pale katika shule ya upili 
mimi sasa nilikuwa na iga jako hiyo kuna wakati mmoja jako hiyo nilimwambia mara nyingi sana alitangaza mpira ilikuwa kati ya Harambe Stars yeye alifanya ni jiwe kutangaza mpira maana yake nimetangaza mpira pale KBC Cup of Nations World Cup tumetangaza pale na kina Karanja Kimwere KK David Karanja tumetangaza na yeye mpira pale tumetangaza pia na huyo huyo jako Sylvester nimemsikiliza nikiwa miaka kumi, miaka kumi na miwili na nikawa kama yeye nikakaa katika meza moja na tukatangaza na yeye nimemjua akitangaza mpira na kisha akileta taarifa za leo katika bunge kweli taarifa za leo katika bunge saa tatu nusu siku sasa baba alikuwa anakaa na yeye karibu sasa mimi nilikuwa namsikiliza sana jako yo yani kipindi cha yani mpaka inafikia kwamba kukutana na yule bwana unaona kama ni yani ni dunia umefika dunia nyingine sasa jako yo alitangaza mpira ndio mimi nipende kutangaza mpira mm-hmm. ilikuwa mechi mkongurano uh, mkwa, kati ya Harambe Stars mm-hmm. na Taifa Stars ya Tanzania mm-hmm. uh, sasa ikaanza uh, nambari moja na gusa nambari pili na sukuma nambari tatu na uh, sijini anashikilia anachukua ile ngozi ya ngombe ile wambo na kutengeneza huo mpira anachenga moja anapiga chenga ya maudhi na kumbuka mechi inakuja moja kwa moja kutoka katika uwanja wa CCM Kirumba mjini Mwanza Tanzania hiyo yeah. ndio mechi ambayo alitangaza nikaisi kwamba huu bwana yes. lazima ni muige na nikawa hivyo nikaenda nikawa mtangazaji wa mpira KBC nimetangaza nimelipwa pale KBC kutangaza mpira uh, kwa hivyo najivunia nimesoma I, I learned from the best yeah so hiyo attachment imeisha nimeenda kameme kameme tukawa uh, pesa haipatikani natafuta nafasi ya kazi tumefanya kazi na wahu wahu wakati huo alikuwa kameme uh, things you come alikuwa creative department wahu wahu kabwe optimization wife to nameless nimefanya yes. naye kazi pale nilipata wakiwa my seniors mm-hmm. uh, nikatoka hapo uh, moha na yeye akapata nafasi Pwani FM mm-hmm. kupata nafasi Pwani FM moha kaniacha Nairobi mm-hmm. sasa nimeachwa peke yangu mm-hmm. moha tu mwenye tulikuwa na kula naye mkata na avocado mm-hmm. na siku moja sijakuambia mm-hmm. tumeenda kutafuta kazi mm-hmm. kama imetukafukuzwa tumeenda kutafuta mm-hmm. citizen wa Mboro mimi na moha na sisi wasilwa mm-hmm lakini wakati ule siku moja sisi yakawa hayupo mm-hmm. tunatembea kupitia KBC uh, campus pale Nairobi University University of Nairobi sorry tunaenda hivyo tu mpaka Mwalimu Juma Road mm-hmm. citizen Malim tunapata Mwalimu Juma Mwalimu Juma Road yes. tunafukuzwa na Wairo Mboro eh. sasa siku moja tumefukuzwa tumesema ah, wacha tujaribu kameme lakini sasa tatizo kameme wanatangaza mm-hmm. kwa kikuyu isipokuwa Joe alikuwa anafanya uh, tiburika yes. Tiburi. Alikuwa anafanya tiburika. Program ya, ya Kiswahili ilikuwa ni moja. moja Lakini Mohapi anataka hiyo nafasi sasa saba mm-hmm. hadi saa mm-hmm. Kwa hivyo tuka, tukaenda pale, uh, tukanyimwa nafasi na tukafukuzwa. Mm-hmm. Tukaenda Jivanji. Tukiwa Jivanji Garden, mm-hmm. wakati huo mimi na Mohapi tunaitana Katus. Hata wakati hata nimemsave kwa simu Katus. Mm-hmm. Uh, even ndio jina letu la utani. Ananiita Katus na mimi namuita Katus. Mm-hmm. Sasa Moha tukiwa Jivanji, mm-hmm. madam mmoja akanunua kuku na chipo. Mm-hmm. Akauma uma kuku kisha ikatupa kwa dustbin tukaangalia na moha yeah. machozi yanatiririka yana kwa sababu tuko njaa hatujakula jana leo hatujakula ni saa tisa jioni uh, ifika saa tisa saa yani unashindwa una, una kwa, kwani vile wanamuziki wasikilizwe wanasema kwani kuna enda kwani kuna endagaje kuna endagaje yeah. yani tulikuwa na matatizo mengi sana sasa moha kwenda pale uh, Pony FM mm-hmm akapata mdosi mmoja alikuwa ni top mister Mwaura. Mm. Namshukuru sana alitupatia nafasi mm. kwa sababu Moha alipata kazi Afghanistan. Mm. Kupata kazi Afghanistan na kumbuka nikipeleka Moha pale siku tukipimo HIV na Moha mimi nilifanya hivi tukiwa fika mm. nikurudisha nyuma kidogo. Mm-hmm. Ikawa um, tunajishukushuku <laughs> kwamba <laughs> ndio tumepiga sherehe sana. Eh, Nikaambia mwasiku mmoja mimi sherehe mimi si, si, si mambo na wanawake no. yani kwenda rege, eh, eh. nini, vitu vituko vituko tu vya vijana mm-hmm. vijana wa umri 21, 22. Nikaambia mm-hmm. mwa mimi I want to change. Mm-hmm. Kwa hivyo uh, mimi leo sijisikii kwenda rege. Mm-hmm. Ilikuwa Sunday, ilikuwa ilikuwa tunafaa kwenda ilikuwa ni jam. Mm-hmm. Sasa mimi nika ni, Monday nikapitia nikaenda nika HIV mm-hmm. test. Mm-hmm nilikuwa nimetoka mapema sana nilienda pale fika fika um, uh, level 5 yeah, hospital yeah. hivyo hivyo sasa mm. mwana nilikuwa namngojea kwa kwa, kwa mlango wa wa wa, wa class <laughs> soma matokeo soma matokeo mimi niko safi mimi niko sawa kaka <laughs> mwana ikabidi pia yaende apimwe HIV mm. kupata kwa sawa sasa wakati sasa mimi tumeenda ameenda Pony FM akarudi huko kaniambia amepata kazi Afghanistan mkamsaidia mm. kupata vidikaratasi nini nini vieti fulani fulani mm. sasa one of the uh, things that were, were required mm. HIV test mm-hmm. you have to be negative mm. ukienda kule sasa mm-hmm. warabuni mm. 
nikampeleka pale jamii ya mosque kuna clinic ilikuwa pale ilikuwa recommended by the agency yenye ilikuwa nawapeleka mm. sasa usitake kuona mimi sasa na, naona mohandi yako kwa hali sasa mohandi anapimwa mimi sipimwi anaambia situmwe sisi wewe wewe ni sipimwi bana wewe ndio unahitajika kwa <laughs> lakini wakati ule bana nasikia nasikia uchungu kwa sababu ananiacha yeah. alikuwa kama ndugu yangu kwa sababu hata siku ya kwanza tulipohamia Nairobi tulienda mm-hmm. kulala kwa anko yake pale South B mm-hmm. tulilala chini kwa floor mm-hmm. hiyo ni story ambayo maybe mohaje lakini ukweli wa mambo ndio huu mm-hmm ukweli ndo huo mm-hmm. sasa mimi hapa ulizo na mwaora unapoondoka hapa pwani FM ni nani anaweza fit ku, uh, into your shoes mm-hmm. akasema kuna bwana mmoja tulikuwa na KBC anaitwa Kimani Francis mm-hmm. uh, jamaa kwa sawa mwaka nipigia simu hii namba ambayo mimi utumia mm-hmm. 195 mwisho ilikuwa ya moha mm-hmm. mohandi alinipatia kienda Afghanistan mm-hmm. na nisijaibadilisha hiyo miaka yote mm-hmm. uh, moha akasema mimi niko sawa akaniambia kuna nafasi utaenda uone bwana aitwa mwaora uh, Uh, kuna nafasi yako mm-hmm. mimi nikafunga safari mm-hmm. nikaomba fare kutoka Ushago sasa nikafunga safari yake ya kwenda Afghanistan mm-hmm. haikuwa safari ya wandishi habari haikuwa ya wandishi habari ni kazi nyingine amepata tumekosa na kazi tumekosa kazi alikuwa na natumai kama sikosei alikuwa anafanya kwa store mm-hmm. kama sikosei kukusaidia wanajeshi wa Marekani ilikuwa ni kazi ya ni biashara ya mtu binafsi <laughs> sasa mm-hmm. bwana mimi nikaenda Mombasa sijui nani ama nani Mohad sasa alikuwa na marafiki pale akanipatia kijana aitwa Ade mm-hmm. na rafiki na ndugu yake anaitwa anaitwa Modi mm-hmm. wakanisaidia kujua Mombasa nikaingia Pwani FM mm-hmm. sasa Pwani FM pale kuingia Mohora akaniuliza unaweza fanya nini nikamwambia naweza cheza reggae nimekuwa nikicheza idhaa taifa mm-hmm. na bado naweza fanya current affairs nimekuwa current affairs KBC idhaa taifa mm-hmm. nimekuwa katika uh, uh, kipindi cha darubini mm-hmm. kwa hivyo nika, wale watu wa Mombasa hao wanataka kuroka mapema mimi na mimi nilikuwa najua nilikuwa na nasikiliza Karen Motoko so i knew mm-hmm. kwamba ile program ambayo ni nzuri sana katika mm-hmm. radio ni morning breakfast ni hapo ndio the hapo ndio key hapo yes. ndio key huwa mm-hmm. sasa mimi nilikuwa natamani sana nikapata nafasi ya kufanya breakfast show mm-hmm. uh, ilikuwa inaitwa uh, inaitwa 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 Uh, uchambuzi wa magazeti na swala nyeti. Mm-hmm. Uchambuzi wa magazeti sasa tulikuwa tunachambua chambua mm-hmm. uh, habari ambazo zimekolezwa wino katika magazeti yote ya kila siku mm-hmm. kisha tunatoa neno, mo, neno moja amba, ama, ama uh, kitu kimoja kitu kimoja kitu kimoja kinaweza zua utaka ndio watu wapige simu. Yes. Ikawa very popular tukawa tunasikilizwa mm-hmm. sana eh hey, radio ikashika advertisement mm-hmm. zikaja uh, ndipo hapo Uh, tukapata nafasi ya uh, sasa wakati ule nikiwa kwa FM mm-hmm. na cheza reggae na nafanya breakfast moha akaja kutoka Afghanistan mm-hmm. ikabidi lazima ishi kwangu na mimi sasa ndio nimeoa sasa mm-hmm. sasa napo purukushani <laughs> eh kabla niambie bwana lazima lazima sasa, lazima sasa sasa wewe mm-hmm. uko pale pa FM mm-hmm. unafanya morning breakfast mm-hmm. morning show mm-hmm. uh, alafu sasa mohana ame amemaliza sasa kibarua kule Afghan baada ya almost 2 years amerudi Kurudi akapata ushapata jiko. Uh, mimi sasa nimepata ni jiko na mimi ndio kusema sasa pale pwani FM. Yes. Tulikuwa wakati ule tunafanya na kina Major Hoka au Mwahoka hivi. Siku hizi namsikia mm-hmm. amerudi hapa ida taifa. Mm-hmm. Wakati ule ilifika wakati akaresign akataka kwenda kusimama uh, mbunge. Mm-hmm. Alikuwa anataka kumtoa Ali Mwakwere mm-hmm. kama mbunge. Tulikuwa mm-hmm. na watu wengine wanatoa kina Mwagao, mm-hmm. tulikuwa na kina Ibrahim Owiti, mm-hmm. uh, tulikuwa na kina George Beef Mkuzi. Mm-hmm. Beef Mkuzi yuko bahari FM hapa Uh, Sijui kama bado ipo hapa Radio Citizen uh, inamilikiwa na Bona SK. Yes. Uh, tulikuwa na kina Mariam Dodo Abdalla BBC saizi. Mm. Uh, yaani tumefanya kazi na watu wengi tu. Mm. Mwanaisha Chizuga walikuwa pale kwa FM ndio kaja ila ya taifa huko Nairobi. Mm. Mm. Tulikuwa wengi tu. Mm. Na sasa Moha kuja uh, ikawa nafasi na yake mimi nisha nisha fit ni vizuri na niko sawa. Akatafuta kazi katika radio nyingine jirani hapo ilikuwa inaitwa Radio Rahma. Mm-hmm. Alafu nafasi zikatokea nafasi KTN. Mm-hmm tukapangana mimi Mohamed Ali na Ali Manzu kwamba tunakuja tunakuja kutafuta kazi uh, KTN tunakuja voice test KTN tulipopanda matatu basi pale Mombasa kukoa kukaa kuna msongamano wa magari kwa hivyo tukalala kwenye msongamano wa magari ikabidi tuchukue flight tukarudi Mombasa kwangu tuka, tukaoga wife wangu sasa uh, tuko hani mbado anapashia maji moto mm. tukaoga Mombasa uh, kweli Moi International Airport Mombasa mm. tukaja Nairobi mm. tukaenda pale tukapita mm. lakini tukaambiwa go and resign kwenye ulikuwa kisha uje mm-hmm. na wakati ule mimi vya... ni baada kuchukua flight na kuja Nairobi kuja Nairobi KBC ah sasa tume KTN sasa, KTN. sasa KTN. mimi niko ni, unajua pwani ya family ya KBC yes. kwa hivyo nimeajiriwa nime kazi permanent and pensionable KBC mm-hmm. but 
Kwani FM. Yes. It's a sister station to KBC. Mm. Sasa tukiwa pale mshahara unasema KTN wanalipa vizuri nini nini unajua bado tuko hyper tuko vijana wadogo. Mm. Uh, nafasi nilipotokea KTN tukaambiwa tukaja voice test tukapita tukaambua go and resign then come back with the resignation letter. Na mimi vile ambavyo nimehangaika Nairobi nikiishi Dandora since yeah. natembea mguu Nairobi siwezi hakuna vile ambavyo ningeniena niseme kwamba nimetia kalamu hapa uh, saini kwamba sitaki kazi tena KBC mm. kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja sasa mtaja jina alikuwa ametoka KBC ameenda National kisha akaambiwa nafasi yenye alikuwa aende imechukuliwa na hana kazi sasa uh, jamaa mmoja mtajika sana amejulikana sana one of the best uh, reporters that yes. I have come across eh? mm. uh, kwa hivyo singetaka hali kama hiyo ili kumbe mm. sasa niposa uh, Muhammad Ali na Ali Manzu wakakubali wakaenda Red Rahma wakarizaini wakaja wapi KTN mini kabaki Mombasa mm. lakini baada ya muda kidogo 2007 uh, elections mm-hmm. mimi nika nikahisi kana kwamba hapa kariya yangu haiwezi ka, ika grow mm-hmm. kwa hivyo nikaomba wakati ule mwenye alinipatia kazi KBC ni Washira Waruru mm-hmm. the current managing director That, wa, wa, wa Royal Media hiyo ndiye alinipatia kazi permanent intention about KBC mm-hmm. nilipokuja Nairobi basi ikawa kwamba Uh, mzee Kibaki mm-hmm. anaenda uh, ku ku Labor Day celebrations mm-hmm. pale Uhuru Park. Mm-hmm. Karo Robi mm-hmm. ambayo kwa Dutch Vela saizi nah. akawa ni yeye alikuwa amepangiwa kwenda kufanya OB outside broadcast nah. lakini hakuja. Mm-hmm. Mimi na mimi napenda pikipiki kwa hivyo nilikuwa nimepaka pikipiki yangu KBC. Mm-hmm. Nikirudi nikaambiwa kijana wa Mombasa wewe ndio unaenda kufanya OB. Nunua shati nini 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 kijo kuja hapo utachukuliwa na driver anaitwa Baraza akupeleke huko kufanya OB. Unanunua na nini wakati huo? Pesa nimepewa 500 na nunua shati. Na ashira sasa so, wakati ule alikuwa pale sasa nilipewa na alitumana nipewe pesa uh, niende nilo shati kwa sababu nilikuwa na t-shirt tu nimetoka mimi hapi zangu sina shughuli na kazi ni weekend mm. na tulikuwa nafanya kazi Monday to Friday mm. nikaenda nikafanya nilipofanya Isa ya Kabira alikuwa mdosi wa PPS baba mm. akasema huyu kijana wewe anafanya comment za nani za rais hapo ndipo ndio nikawa presidential commentator kwa muda mrefu sana wow uh, that's how i got that chance nikiwa KBC, KBC. Mm. Uh, nikimefanya KBC nikafanywa mkubwa wa damka asubuhi breakfast shows wabunge wote ambao wako katika bunge hivi sasa mo, uh, former ministers mm-hmm. wote nimewaleta katika kipindi cha damka uh, mm-hmm. current uh, and the previous governors most of them nimewa host wakiingia pale uh, 2013 mm-hmm. ni mimi nilikuwa kama nawafanyia sasa nawapima nawaita katika mahojiano kama haya mm-hmm. tunawahoji maono yao katika maeneo ambao wametoka wanakusudia kuwafanyia watu nini mm-hmm. uh, hayo yote nimeyafanya uh, baada ya kuwa damka nikawa na soma news KBC uh, kisha uh, kukaletwa bwana mmoja ambaye tuliko sana akiwa mdosi wangu Mm-hmm. akiwa editor in chief uh, wakati waitaka wa waihenya akatolewa mm-hmm. akawa managing, managing director nikajaribu kumtafuta kumwambia at least anibadilishe hiyo uh, department kwa sababu mm-hmm. nilisikia na kwamba anaweza shiko na depression alinisumbua sana mm-hmm. ni mdosi wangu lakini alinisumbua I, mm-hmm. i never resigned Nik, i walked away mm-hmm. nikaachana na hiyo kazi mm-hmm. um, nikawa nafanya na, na watu binafsi wengine wao siwezi taka kuwataja labda mshahara wako bado unaingia Hauko na uliingia kama miezi miwili mimi nakula tu. Kwa ni kwa nini? Sababu KBC KBC mtu sana sana mtu afuni. Unaona umekaa KBC umezekea KBC. Ni vile ambavyo unaona your future. Ukikaa hapo ukiangalia your predecessors your predecessors wale wale ambao wako mbele yako ukiangalia kile ambacho wanafanya the year development unaona hakuna. Yes. Most of them zero. Kwa hivyo naona wacha nijitanue mape. Mm. Nijitanue mapema nihangaike jua kali kidogo, mm. nikahangaika kidogo, uh, nafanya hii kazi na uza maziwa hapo, nafanya hivi, nimefanya kazi mingi. Mm. Moha bado amesimama na mimi. Mm. Wakati mmoja nakumbuka kazi yangu ilikuwa imeenda chini nikapigia Moha Katus bwana. Mm. Uko wapi akanambia tukutane majengo ya bunge. Nikamwambia leta pesa bwana. Kazi yangu iko chini. Akanipa. <laughs> Ni rafiki yangu sana. <laughs> Kwa hivyo Moha tumetoka naye mbali. Mm na kile ambacho naweza kutaka kusema ni kwamba never the spice in one mm. Nelson Mandela alisema any boy can become a Mandela kwa, kwa hivyo uh, tumetoka mbali na tunaenda mbali bado mm. na katika utangazaji kile ambacho ningetaka kuambia watu mm. uh, hususan wale ambao wanatumia lugha ya Kiswahili mm. watumie lugha ambao kidogo uh, ni nzuri mm. usiweke tu mtu kutangaza kwenye redio kuna wengine ambao unasikia wakitangaza unahangaika una unashinda huyu jamaa alipata nafasi kivipi actually unashinda alipata nafasi kivipi na kuna watu ambao ni weledi wa lugha hawajapata nafasi yani unapata mtu tu yani sijui sijui wako nendaje I don't know. Hiyo ndio story yangu mm-hmm. even ndivyo ilivyo. Katika hili taaluma ya uh, walisha habari na watangazaji. Mm-hmm. Manake eh uh, tu kweli mm-hmm. ni vizuri pia kupitia mambo magumu wakati mwingine mm-hmm. kwa sababu yanakupa funzo. Mm-hmm. Yanakufunza mm-hmm. 
ili ukaweze kujiandaa ku face ama kutazama mm-hmm. uh, maisha yako ya hapo baadaye mm-hmm. na nakumbuka wakati mmoja uh, nilikwenda uh, se, uh, mimi nimekuwa nikitamani kufanya kazi katika idha ya Kiswahili mm-hmm. and to be specific mm-hmm. citizen radio mm-hmm. that has been my favorite radio ongea na bwana mmoja unaona washida wa ruru mm-hmm. All I know about him. Mm. Mimi nitasema kwa sababu beneficiary yes. ya roho yake nzuri. Mm. Mimi alinipea nafasi na washiro roho akijua kwamba una uko na kipawa. Mm-hmm. Sana sana sidhani anafungia watu. Unajua sana kukikuza. Ndio mm-hmm. maana amekuza vipawa vingi sana Kwele? na washiro wa roho. Mm-hmm. Eh remember kwa wakati nilikutana na wao Mboro. Mm-hmm. Eh Maremu. Maremu wa Mboro. Mm-hmm. Mungu ilaze roho yake mahali pema peponi. Mm-hmm. Nilikwenda kwa ofisi yake. Mm-hmm nikisema tatu kwa wao mbo unajua pale ungepita kwanza kweli eh kabla hujasema una mwaliko mm-hmm. ama ungekuja tu mm-hmm. sasa mimi nikada umejituma eh ni kwa wao mbo mhm eh nilipata kiandika aliyotendeka mhm actually he had a very bad writing mm-hmm. <laughs> <laughs> uh-huh. eh lakini alikuwa na jitasa so hakuwa na concentrate sana sana yale mambo aliyomwambia mhm eh nakumbuka akanambia You have a very good voice. Mm-hmm. Kuna sauti nzuri sana hata na kusikiza, unapoongea. Mm-hmm. Na kuna sauti nzuri sana lakini kuna tunge sana ambao pia wametoka katika chuo unachosomea mm-hmm. na pia wanataka nafasi mm-hmm. shikilizi hapa lakini tumejaza. Unaona? Mm-hmm. So, e, kwa kweli kama binadamu nilihisi ni kama amenivunja moyo mm-hmm. lakini sikukata tamaa. Mm-hmm. Imagine ni meenda Romania kwa muda mrefu mpaka soja. Mm-hmm. Soja mnaona kama yeye my friend. Unjali saidika. Na huyo soja basi ni yeye tumepata na moha. Kwa sababu mimi nakumbuka tulipata wa Romboro siku moja muuliza moha. Na nitatumia tumleta katika hivi sasa tuko na studio yetu naweza mleta. Tulifukuzwa na rungu na soja pale kwa Royal Media wakati ule kwa sababu tulikuwa tumemsumbua. Tumeenda saa saa tatu tunaambiwa Romboro hajafika. Saa tano wa Romboro kwa busy. Saa saba, saa nane yani mpaka tukao tunamsinya alitukimbiza. Ah, lazima lazima anga wakimbize manake mm-hmm. eh, nataka sasa tutataka kuzungumzia wale watu ambao mm-hmm. uh, wangependa kujiunga na taaluma hii ya uandishi wa habari na utangazaji sio hivi kuna ugumu uh, sasa hivi kuna idhaa nyingi zinachipuka mm-hmm. uh, ingawa pia mm-hmm. eh, kitabu upate nafasi ambapo uta, utajulikana mm-hmm. kwa haraka mm-hmm itakuwa vigumu lakini kujulikana kwa haraka uh, ambavyo unapata haraka pia vinapotea haraka haraka uh, unajua uh, utangazaji si kitu ambacho na unaweza pata leo nauza maziwa mimi mm-hmm. niko na pikipiki na kiondo na, mm-hmm. ama niko coach kwa soko nauza maziwa yes. na sioni haya mm-hmm. kwa sababu taaluma ni nayo si ati si ati talent niko nayo si ati ni kwamba ati naenda ku, ku, kuiga mtu yes. ama naenda nitakuwa ni, ni kama mtu reja reja mm-hmm. nikipewa nikipata nafasi nafanya mm-hmm. na nitafanya vizuri mm-hmm. Lakini sasa unapata kwamba siku hizi naweza kuwaambia imekuwa rahisi sana. Mm-hmm. Kwa mfano kama studio kama hii tuko nayo mm-hmm. tume set up studio mm-hmm. tunafanya kazi tunawaleta wageni hapa tunahoji mm-hmm. uh, ukienda YouTube wanakulipa. Mm-hmm. Kwa hivyo ha, haina ugumu sana kama ambavyo ilikuwa hapo awali. Mm-hmm. Wakati wetu YouTube na ilikuwa nini? Ujui wakati huo internet inachipuka mm-hmm. uh, at yahoo.com. Mm-hmm. Hakuna mambo na, na, na YouTube ama nini? Wakati YouTube imeanza kwamba inalipa watu wengi hata pia wakati huu hawaamini mm-hmm. wapo na content. Yes establish yourself hata simu yako na selfie stick mm-hmm. unajirekodi na unaanza studio yako kuna kijana mmoja anamuona kwenye nimempa advice mara nyingi sana haito kangoana anajiita mm-hmm. kwa tiktok ah, kangoana media nimempatia advice sana mm-hmm. na nikamwambia usifu moyo kaka endelea vivyo yeah. hivyo na amejulikana mm-hmm. kwa hivyo it doesn't matter mm-hmm. wanaweza kosa kupatia nafasi mm-hmm. lakini pia you can build yourself and, and earn a living mm-hmm. sio lazima kuwa uwe employed mm-hmm. you can earn a living umesema ni nzuri sana maana mm-hmm. kuna watu wengi ambao baada ya kujulikana sana kwa muda. Mm-hmm. Eh, vigumu sana kuondoka kwenye media. Na mm-hmm. kiondoka kwenye media mm-hmm. wanaingia into depression. Mm-hmm. Kwa sababu umeajiliwa <laughs> umeajiliwa katika katika idha fulani mm-hmm. kwa muda mrefu mm-hmm. baada ya kuondoka pale mm-hmm. you cannot think nilikuwa that. katika comfort zone. Nimekuambia nili, nilipoondoka katika shirika la KBC mm-hmm. nilikuwa na mtu mkubwa serikalini ambaye mm-hmm. nilikuwa namfanyia kazi mm-hmm. pia yakaja alikuwa minister kaja kafuto kwa hivyo mm-hmm. mambo yote yote yaka una ji accept mm-hmm. kama una pesa ulikuwa umezoea kunywa pills na kunywa panyagi kabisa sio lazima unywe pills na kila siku kwa hivyo sasa tunazungumza wa katika depression ni kweli wengine wame, wame, wamekufa kwa sababu waliingia katika comfort zone kwa sababu waliingia katika Ume, umeajiriwa pale uko katika yes. comfort zone then mtaani huwezi fit na watu mimi nilipata na vijana tunacheza pool 
Tukanipata na, na vijana uh, wanakula jaba wana argue story ya mpira. Mimi niko pale na fit everywhere. Okay. Ukinipata, mm. ukinipata kuiva, ukinipata uh, kunitoje uh, apa kia mburu, mm -hmm. ukinipata mahali popote na fit, mm -hmm. ukinipata coach kwa soko na fit na gamboots. Mm -hmm. Yani mimi, let's, we have to be dynamic, mm -hmm. na, na you think outside the box. Mm -hmm. Kwa sabu, shilingi ni shilingi, hii simu, mm -hmm. hii simu ukinunua, mm -hmm. uo nafanya kazi kwa bank, mm -hmm. mimi nafanya kazi soko. Mm -hmm. It does, haita kuwa kwa mba ime ni ya bank, ni ya soko. Mm -hmm. Simu ni hile hile. Mm -hmm. Kwa hivyo haijalishi ambapo unapata pesa, mm -hmm. utapitia challenges, uta, utashikilio na ndugu zako, your mm -hmm. brothers in law mm -hmm. uh, nini what kapata bora uwe in term, in good terms na wao mm -hmm. watu watakushikilia mm -hmm. na usionyeshe ufidhuli wakati ambapo unapata nafasi eh so langu ni je itakuwa hizi kivipi tumechukua kwa mfano tunamchukua sababu mm -hmm. nafikiri yetu eh sema kwa mfano mtu kama Jack Wenange kwa mfano mm -hmm. Jack Wenange mm -hmm. uh, ni mtangazaji tajika sana mm -hmm. uh, na si hapa nchini tu lakini pia katika albamu za kimataifa mm -hmm. na katika idara za kimataifa mm -hmm. Sasa hivi haiko katika media. Mm. Sema kwa mfano katika media. Mm. Ni mfano tu. Ni mfano tu tunatoa mfano tu. Mm. Itakuwa itakuwa vigumu sana mm. kufanya kazi nyingine. Mm -hmm. Kwa sababu already ametoka kwenye kio cha televisheni. Ni vile watu ni vile watu wanavyo wanavyodhania. Wana Maana inasema hivi kwa sababu mm -hmm. watu wengi ambao wanawajua mm -hmm. wametoka katika viwamba vya televisheni mm -hmm. ama katika vipasi sote vya redio. Mm -hmm. Eh wamepoteza matumaini. Wengine walifuto walifuto kazi kupitia uh, SMS. SMS. Na wengine wanaandikiwa kwenye mlango. Kuna shirika moja ya notorious wanaandikia watu kwenye mlango. Hadi walikuwa <laughs> wakisherekea mm -hmm. wali collapse. Ni kweli. Na from there huyu mtu akaisha mm -hmm. na akaisha mm -hmm. kwa sababu akiwa pale mm -hmm. ni kama alikuwa amevalishwa ame mask. Mm -hmm. Hapo anaona beyond mm -hmm. hanos. But, but you see kila siku uh, tunaambiwa kwamba uh, unaweza panda mpaka hapa kuji maintain hapo mm. lakini sasa lazima ujue kuna kuna fikra moja ambayo uko nje watu wanafikiria mm. na haswa wale ambao wanasomea taaluma ya utangazaji mm. kwamba kama wewe unaonekana kwenye runinga mm. we, wewe sasa ndio hakuna mm -hmm. watu watangazaji hawana pesa hawana mm -hmm. pesa mimi niulize nakwambia kuna watu huko nje wanatengeneza pesa unasikia mtu apo na two bedroom houses apo na pieces 800 mm -hmm. anauza mtangazaji ana, ana struggle kununua nyumba ya two bedroom. Mm. Huyu hapo na pieces 800 ni project unasikia hapo na project kama hizo tano ama sita. Mm -hmm. Kwa hivyo usikirie kwamba wewe ukifika pale unaonekana kwenye runinga unasoma news ama unahoji watu mm -hmm. kwamba sasa wewe ndio uko katika kilele cha maisha. Mm -hmm. Bado safari ndefu. Mm -hmm. Kwa hivyo ndio maana wakishuka pale mm -hmm. hawakubali hawajikubali. Yaani wanahisika na kwamba wamekuwa wamekuwa wa, 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 wa demoted sana. Mm -hmm. Sio lazima uwe katika runinga ndio ule. Mm. Ah bana, mimi utanipata nikichoma ulimi, nitauza <laughs> mbao mbao. <laughs> na mbao bado maisha inaendelea. Na jioni mimi tu ukiwatch um, game ya hii timu ambayo sipendi, inaitwa Man U. Ukiwatch Man Useless, mimi na watch. Ukisema unapiga tot, mimi napiga tot. Ukisema unakula choma, nakula choma. Ida hai, pesa haiandiki imetoka wapi? Mm -hmm, no, kwa hivyo hiyo ndio bottom line. Kweli kweli. Okay, sasa mm -hmm. tuko na gunia kuhusu safari kwa na Muhammad Ali. Mm -hmm. Eh sasa hivi bado huwa mnazungumza? Sana. Mm -hmm. Juzi tumekuwa na katika majengo ya bunge. Uh, of course yes. Ni rafiki yangu sana. Mm -hmm. Tunakutana kuna mambo ambayo tunaongea. Uh, sasa mimi simuulizi mambo yake ya ubunge mm -hmm. lakini kama hivi nimepeleka familia uh, mahali kama coach naulizia mohaga na, anafanya kazi yake kwa namna gani mm -hmm. na hizi ground vile iko mimi tukutana nakwambia eh hey, ground wanasema hivi mm -hmm. ufanye ABCD nitaenda pale beach pirate uh, had some uh, business interests pale mm -hmm. kuna pool table pale mbili mm -hmm. kwa hivyo nitaenda pale nasikiza vijana wanasema nini uh, nit, nitakuja nitaambia mo na wewe watu wanasema hivi na hivi ni rafiki yangu mm -hmm. hata mamangu mohana anapigia mamangu simu na wanazungunga kama mimi sijui mm -hmm. ni marafiki yeah. Kwa sababu mwamangu akija na chapo utika, mm -hmm. akija kuniangalia, kunitembelea, kunitukiwa college, lazima mimi tuko na muha throat. Mm -hmm. Kwa hivyo hata avokado, mm -hmm. akija na avokado, tunakula na mkazo na muha. Mm -hmm. Hakuna vile ambavyo tunaweza kosa kuzungumza. Mm -hmm. Kwa hivyo, he's a good friend of mine. Utako ushuru gani watu wabawo uh, wanata, wanatamani mm -hmm. kujiunga na taluma hiyo ni shabari. Na pia, mm -hmm. wale ambao tayari wamepata mm -hmm. na fasi kama hizo, mm -hmm. Eh, lakini hawazitumii vizuri. Maana kuna watu wengi tumesikia kwamba wamefuta kazi kwa sababu ya mm. ufisadi. Mm. Eh, mtu ni Yanatokea ni binadamu anachukua hongo, anachelewa. Kama waziri anachukua hongo, mwandishi nani asichukue hongo? Anachukua kazi. Na wale ambao wanafuta kazi bado ni corrupt bado. Mm -hmm. 
ni kweli mwenye kufutana ni corrupt mwenye kufutwa ni corrupt yani Kenya iko hivyo mm-hmm. mimi naweza sema kwamba nimeingia katika ofisi nyingi uh, ya ofisi ya minister ikulu nimefanyia kazi hapo ikulu kama nikitangazia rais yeah, yeah. uh, hakuna ofisi bunge nimefanya miaka kama minane kwa hivyo hakuna ofisi sijaingia hapa nchini Kenya mm-hmm. na i don't see anything big with kuingia hizo ofisi mm-hmm. mimi nilikuwa naingia bunge nikitoka naenda pale unaona event house mm-hmm. opposite mm-hmm. kuna mahali panaitwa maduka mm-hmm. kuna vijana tulikuwa na nakaa nao hapo tunapiga story mpaka saa tano usiku tunaenda home mm-hmm. usia tu ujione kana kwamba kwa sababu umetoka bunge lazima uende kilimani mm-hmm. stay according to your status mm-hmm. usiji usiwe tu una una earn uh, 1200 mm-hmm. lakini mwisho wa mwezi mm-hmm. utakuwa umetumia 1100 mm-hmm. huo ni upumbavu mm-hmm. na usitake kujiweka katika kiwango ambacho haupo mm-hmm. kwa mfano hapa fika kuna vilabu ambavyo vimefunguliwa mm-hmm. utapata hii club Uh, nyama ni mia mbili next ni mia sita the same same portion of yes, meat yes. kwa hivyo haina haja mm. nenda mahala ambapo uh, utakuwa uta, 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 uta kwamba una starehe yako na una, una pressure mhm mm-hmm. kuna watu ambao pia tukimalizia mm. uh, wamepata nafasi hizi mm-hmm. eh, ama kuna watu ambao wanasema mimi singependa kuwa mwandishi habari at all at all mm-hmm. why eh, kwa sababu kama watu kama Muhammad Ali waliacha jicho pevu wakaenda mm-hmm. kufanya siasa mm-hmm. Sasa mimi naweza acha nafasi kama hiyo ya dhahabu mm-hmm. kivipi nenda nikafanye siasa ambazo zinafilia jina mm-hmm. badala ya uh, program yangu ambayo mm-hmm. inanipa sifa nzuri na si Kenya tu lakini hata eh, nje ya nchi mm-hmm. wanahisi kana kwamba si kuna pengo fulani kuna pengo kuna kitu ge, kuna je kwani kwani kuna shida hapa Barack Obama ni mzee mm-hmm. Barack Obama mm-hmm. Uh, alipoacha kuwa rais wa, wa Marekani mm-hmm. amestaafu alikuwa mzee bado alikuwa mzee uhuru kenyata anaelekea kuritaya mm-hmm. ni mzee si mzee si mzee mm-hmm. kwa hivyo kuna change change is inevitable mm-hmm. yani lazima kuwe na mabadiliko upende usipende mm-hmm. hata wewe huko umeoa sasa hizo labda umeoa sijui mm-hmm. sina habari mm-hmm. labda uh, uh, huko na mazoea ya kuwa na mpango wa kando unaye hakuna mwenye atusikie sema tu kwa hivyo ni mambo ambayo yanatokea katika haya maisha ni mambo change lazima iwepo na lazima ukubali kwamba kuna kuna change na sio lazima uishi mahali ambapo umetokea unatoka katika hii gap hii grade unaenda hii nyingine unaanguka kuteleza si kuanguka unateleza unaanguka hivyo hivyo bora unakula na unakunywa na Mungu amekujalia afya nzuri shukuru Mungu maana yako ya mwisho hapo maalizia naweza sema tu kwamba katika maisha mm. kuna kuanguka kuna kuteleza na, na, na ku, 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 kuna ku, ile kulala chali kwa kwamba sasa ume, ume, umekufa moyo mm. usife moyo bwana mm-hmm. tumeona watu wengine ambao wameenda wameanguka wa, wa chini wamepata wame na depression lakini baada ya kukutana na watu ambao wanawapatia motisha katika maisha unapata kwamba huu mtu uh, 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 amekuwa sawa na hali yake ya, ya kawaida ya maisha uh, imerudi ime, ime kama kawaida napenda sana ushauri wa uh, mzee ngulusumu kalume kenge mm-hmm. ustadhu wala bin wala rafiki yangu sana huwa mm-hmm. anatoka hapa anaenda kumtembelea mguno sumu kalume kenge <laughs> Aki, akipikwa hivi <laughs> ni mguno sumu yes. uh, nampenda sana Ma, ushauri wake huwa ni kwamba katika maisha mm-hmm. anapenda sana kuandika hivi katika maisha mm-hmm. uh, kuwa na sababu ya kuishi usipokuwa na sababu ya kuishi haina haja uwe na maisha mm-hmm. napenda sana kumnuku kwa sababu mm-hmm. uh, pia mimi unajua unapokuwa kwamba watu wanakuona kisha umedidimia ume mm-hmm. ulikuwa unazoea kuwa na 2000 huna mm-hmm. lakini waka, Mungu ana unakosa una, 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 una kama miezi mitatu ndio narudi pale pale. Mm-hmm. Ya, hiyo ni hali uh, ya kawaida ya maisha. Yes, kwa hivyo wale ambao wanaingia katika hii taaluma mm-hmm. wajue kama vile duale alisema si ya mamako bwana. Mm-hmm. Kampuni si za mamako unaweza futa wakati wote, unaweza acha kazi wakati wote, mm-hmm. unaweza chosho na mahali wakati wote, mm-hmm. but always it doesn't matter mm-hmm. whether you crawl mm-hmm. or you walk. Mm-hmm. Keep on moving. Keep on moving. Thank it doesn't you. matter. Yes. Whether you crawl, yes, or walk, walk, run, keep on moving. Provided. Yes. You are moving. Kuhai, keep on moving. Kabisa. Yes. Thank you so much. Nashukuru pia. Bwana Francis Kemani. Nashukuru. Eh kwa sababu ya hiyo safari yako ndefu sana Kuli. na safari iliyojawa na masaibu, mafira makubwa na pia mm-hmm. umeona makuu uh, katika safari yako utangazaji. Najua bado bado unatangaza. Bado unatangaza niko Geko TV. Uh, pale asubuhi utanipata. Yes, yes. uh, Chambua magazeti. Chambua magazeti, masuala ya kibiashara. Mm-hmm. 
uh, masuala ya mauzo pale Geko TV utanipata nipo mm. na hapa T1 TV bado nipo kabisa ah, na tuko na mzee mmoja ningependa kushukuru sana mm. uh, kampuni ya Comfort Homes kabisa sijasikia kuwafanyia tangazo mm. kuwafanyia tangazo oho sawa malizia tangazo na wananifurahisha sana kabisa kwa sababu ya kutushikilia uh, hadi kufika mahali ambapo tumefika asante sana mm. karibu mola kubariki na kope bawazi waendelee mm. vivyo hivyo na shukuru atiwe kubariki god bless you asante Alright, uh, tumekuwa na Francis Kemani ambaye alikuwa mtangazaji katika shirika la utangazaji la KBC ametembea safari defu ya maisha katika taaluma hii uandishi habari na ametufunza mambo mengi tena sana. Uh, ni vizuri sana ufuatilie kama hujapata nafasi fuatilia kama ungetamani ama una taaluma ile ya kuingia katika uh, nyanja hii uandishi habari. Uh, pia we kwaweza kufuatilia na utaweza kujifunza mengi. Uh, na kipindi hiki kilikuwa kimedhaminiwa na kampuni tajika kampuni yenye tajiriba kubwa katika uzaji wa mashamba Comfort Homes the real and trusted a property dealers na kufahamisha kwamba uh, tuna uh, project nzuri sana upande wa Isinya uh, na si Isinya tu bali ni katika maeneo mengi bado wakitengela upande wa Sio Kimau tuna uh, miradi ambayo tumeanzisha pale tuna Isinya friends na kadhalika tuna Isinya diaspora na hayo mashamba tunakuuzia kwa shilingi 1500 kwenye Isinya diaspora na tunakupatia nafasi ya kulipa mdogo mdogo unalipa tu asilimia kumi ya kiwango chote cha ama dhamana ya, ya, ya lile shamba na ukilipa shilingi elfu hamsini uh, unajipatia nafasi ya ku, uh, kupata shamba lako uh, na polepole tunakupatia kati ya miezi sita na miezi kumi na miwili ukaweza kukamilisha malipo. Na hiyo basi mpenzi um, mtazamaji tumeshukuru sana uh, tutembelee katika ofisi zetu tuko na ofisi kupande wa Kitengela Newton House, tuko na ofisi kupande wa uh, barabara barabara ya Eastern Bypass uh, uh, hapa Ruiru na kadhalika tuna ofisi zetu kule mjini Nairobi Information House orofa ya tatu uh, mlango nambari 4 ukitembea pale utapata usaidizi. Mie eh, nitasema tu kilicho na mwanzo hakina budi kwa na mwisho. Na ngoma ikipigwa sana wasili usema haina budi kupasuka. Kufikia hapo mimi sina budi ila tu kulikuja jambo letu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote wale chenge pakubwa katika kufanikisha kipindi hiki jina langu ni mtabadi galacha na tajiri kubwa kwa ngoma ya Kiswahili nikiwaba kwa kusema mkata hedi mtele angaenda ukele na kujaza za jahazi mchele tele ataondoka na upele. Mola akupe mawazi kwaheri.